ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಪ್ಪ ಎಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಮಂತ ಹಾ ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕ್ ಬಿಡ್ರಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ರಿ ಚಂದಗಿ ಹ್ಮ್ ಒಟ್ ನಮಗೆ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಒಟ್ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ ಬರೋದಲ್ಲ ಹಾ ಊಟ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಾರ್ದಂಗ ಅಟ್ಟ ಆನಂದ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಎರಡು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಯುಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಎಸ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಂದಗಾಳ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನಾಯಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೆ ಟಿ ತೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಕೆ ಟಿ ತೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳ್ವಿಯ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳ್ವಿಯ ನೋಡಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೆ ಟಿ ತೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳ್ವಿಯ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಅವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಓಡಿಸದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಓಡಿಸದ ಪಿತಾಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದಾದಾಬಾಯಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೆ ಟಿ ತೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳ್ವಿಯ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಬದರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಭಾರತದ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಯಾರನ್ನು ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಎನ್ನುವರು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತಾಮ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಜರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಜರ್ ಅವರ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾರು ಇವರು ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ಮೇಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಭಾರತ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ದಾದಾಬೇ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ಡ್ರೇನ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಇವರನ್ನ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪವರ್ಟಿ ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬ
ತಲಾದಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಲಾದಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಯಕರು ಇವರು ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಇವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ಯವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಸರ್ ಸ್ಲೋ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾನು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಗುಂಪನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗುಂಪನ್ನು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಯಕರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೆ ಟಿ ತೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವಿಯ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸತ್ಯವಾದಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಲಾದಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಇವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಸ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಇನ್ನ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತಾರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರನ್ನ ಮಹಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಪ್ಪು ವಜ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಪ್ಪು ವಜ್ರ ತಲಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಲಾದಯ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಭಾರತ ತಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ
महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले शिष्य यार महात्मा गांधी भारत स्वतंत्र होराट पिताम यार अंतने सुरेंद्रनाथ बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले को अमूल्यवां भारत राष्ट्रीय होराट दी भारत राष्ट्रीय चलवियल गोपाल कृष्ण गोखले साधन कूड़ा अत्यंत दुड मटद साधन व्यक्ति इवर पत्रे प्रसिद्ध वाद पत्रे कथन स्न इवर प्रसिद्ध वाद पत्रे नेशन नेशन अवंत पत्रिक दि नेशन दि नेशन अवंत पत्रे दि नेशन एंब पत्रिक यारे साकु बारी क्वेश्चन आगे गोपाल कृष्ण गोखले प्रसिद्ध वाद पत्रे दि नेशन इवर सवि अंतराष्ट्रीय मटद कार्मिक हित रक्षण सल सवि अंतराष्ट्रीय मटद कार्मिक रक्षण सल संघ स्थापने स्न आ संघ हर सर्वं आफ् इंडिया सोसईटी अंद वेरी इंपारटेट सर्वं आफ् इंडिया सोसईटी ये सर्वं आफ सर्व आफ सर्व आफ इंडिया सोसईटी इंडिया सोसईटी सर्व आफ इंडिया सोसईटी अवंत संघव स्थापने यार गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले अंतराष्ट्रीय मटद भारतीय कार्मिक अन्यायर अंतराष्ट्रीय मटद भारतीय कार्मिक तौंदल संघटने स्थापने सर्वं आफ इंडिया सोसईटी अंत स्न मंदगामी बेहतर मंदगामी भारत शांति सहन होराटना होराटार गुंपन मंदगामी बहुत अद्भुत वाद होराटार इवर इवर आंदेन तपार अंद्रे ब्रिटिशर के बेबल को ब्रिटिशर अंत आलविक प्रपंच दल इवर आलविक यारू माक अवंत नंबिक मेले नम देश स्वतंत्र होराट होराटार गुंप अदर ना दादा भाई नवरोजी और बेहतर और भारत वृद्ध पिताम कर इनब श्रेष्ठ नायक यार गोपाल कृष्ण गोखले इवर महाराष्ट्र कपू वज्र अंतरवर बालंगाधर तिलक आगे बाल गंगाधर तिलक बालंगाधर तिलक इवर महाराष्ट्र कपू वज्र अंतर्रे गोपाल कृष्ण गोखले गुर यार अंदर एम जे नायडे इवर महाराष्ट्र साक्रेटिस करीत गोपाल कृष्ण गोखले शिष्य यार अंदर महात्मा गांधी महात्मा गांधी भेटी आगतर अंद्रे गोपाल कृष्ण गोखले आफ्रिका खंड तेरलीर स्न आफ्रिका खंड दल महात्मा गांधी होराटना वर्ण भेद नीतिया विरोध माँ प्रपंच मोटम बारी वर्ण भेद नीतिया विरोध माँ भारतीय मोदी के यार अंद्रे अब महात्मा गांधी आहत्मा गांधी होराट विधान कहत्मा गांधी करे को याक नहीं भारत देश के बरबार भारत के महात्मा गांधी बरवते करे को व्यक्ति यार अंद्रे अब गोपाल कृष्ण गोखले अद्क गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी राजकीय गुर अंत करतर इवर विशेषवा इन नियतकालिक अवंत पत्रिकार पुनः सार्वजनिक सभा अंत पुनः सार्वजनिक सभा पुनः सार्वजनिक सभा पुनः सार्वजनिक सभ अवंत नियतकालिक पत्रिकारे माद व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले इडी भारत देश स्वतंत्र होराट दल राष्ट्रीय होराट दल दौड मटद होराट होराटार गोपाल कृष्ण गोखले स्न इवर बिट्रे इन नायक यार अंद्रे सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इवर कलवधि सविद नल्वत्ट सविदर इपत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इवर भारत राष्ट्रीय चलवी पिताम करतर भारत राष्ट्रीय राष्ट्रीय चलवी पिताम चलवी पिताम सर पी एस कश्ने क्वेश्चन ऐन क्रे भारत राष्ट्रीय चलवी पिताम यार अंद्रे अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन सारे प्रश्न ऐन भारत देश परीक्ष पास एरने व्यक्ति ईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एक्साम पास एरने व्यक्ति सविद अरविंद 
ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗ ಯಾರು ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆಗಿರುವಂತ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐದರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂರು ದಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರನ್ನ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಪಿತಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ದಿ ಬಂಗಾಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಸ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಳಿ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ಬಂಗಾಳಿ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗಾಂಧಿ ಅನರ್ಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಅನರ್ಕಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಅನರ್ಕಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಓಡಿಸಾದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಓಡಿಸಾದ ಪಿತಾಮ ಓಡಿಸಾದ ಪಿತಾಮ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಅವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಓಡಿಸಾದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಓಡಿಸಾದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಓಡಿಸಾದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ನಾನು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಗುಂಪನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು ಕೆ ಟಿ ತಲ್ಲಂಗರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮದನ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವಿಯರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇವರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸತ್ಯವಾದಿ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸರ್ವಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇವರನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಪಿತಾಮ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿಯ ನಾವು ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನ ಈ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ದಿ ಬಂಗಾಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ತ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಓಡಿಸದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಅನರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಥವಾ ಉದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳ ಯುಗ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರು ಯಾರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾರಿ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳ್ವಿ ಅವರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಅವರು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಆ ಅರವಿಂದ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಘೋಷ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಮಾರ್ಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಬದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ರಹಿತವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ರಕ್ತ ರಹಿತವಾದಂತ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನಾಯಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆನಾ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರು ಈ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ನೇತಾರ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಈ ಹನ್ನೊಂದರ ಕೆ ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ
ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಶಾಸನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬಹುದು ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೀನಿ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ರಿ ಚಂದಗೆ ನಮ್ ಮಂದಿ ಒಳಗ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ನಮ್ ಮಂದಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಗದ್ದಲ ಹಾಕಿ ಹೈರಾಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಿದ್ದು ಅಡ್ಡಾಡ್ ಹತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅದಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲು ಚೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಪ್ರಾಂತಿಯ ಎಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಿದ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳು ತಕ್ಕಂತ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕಲೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಮೋಡತೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರತೀಯರು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತ ಸಂಪತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಡ್ರೇನ್ ವೆಲ್ತ್ ತೇರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನೋರೋಜಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇವರು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಏನಿದು ಕೌನ್ಸಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಈ ಕೌನ್ಸಲ್ ಆಕ್ಟ್ ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಲಾ ಡಫ್ರಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯರು ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕೌನ್ಸಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಲಾರ್ಡ್ ಡಫ್ರಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐದರ ಬನಾರಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ರೈಟ್ ಮಂಜು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಗೋಕಾಲ್ ಗೋ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿ ಹಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನರೋಜಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ವಂಗಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ವಂಗಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಬನಾರಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅದು ವಂಗಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೊಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರು ಆರಾಮ್ ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋಂತ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಯೋ ಯುಮ್ಮ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋ ಯುಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಡಿಬಾರದು ನೋಡಿ ಯೋ ಯುಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಡಿಬಾರದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಗಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ಯೋ ಯುಮ್ ಅವರು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಯುವುದು ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿತ್ತು ವೈಸರಾಯ ಡಫ್ರಿನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಯುವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಳವಳಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಸರಾಯ್ ಡಫ್ರಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೆ ಒಲವು ಹೊಂದಬೇಕು ಯುಮನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಯೋ ಯುಮ್ ಇದು ಯು ಯೋ ಯುಮ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಗಪ್ ಚುಪ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುದು ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗ ಆದಂಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಒಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪ್ರಭು ಪಾಠ ಕೇಳಿಪಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು 
ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹಿಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಈ ಕೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಡಫ್ರಿನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಜನಸ್ತೋಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಡಫ್ರಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕುರಿತು ಜನಸ್ತೋಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಜನಸ್ತೋಮನದ ನೋಡಿ ಜನಸ್ತೋಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಂದು ಕರ್ಜನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕರಿತಾನ ಸಾರಿ ಡಫ್ರಿನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಕರ್ಜನ್ ಏನ್ ಕರಿತಾನ ಅಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬಾಳ್ ಡೇಂಜರ್ ಅವ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಭಾರತ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟ ಹಾರಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟ ಹಾರಬೇಕು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಆಳದು ಆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬಾಲಂಗಾದ ತಿಲಕ್ ಏನಂದಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಗ ನೀ ಸಿಕ್ಕರ್ ಸಿಗಲಿ ಮೆಟ್ಟ ಹರಿತನ ಹೊಡಿತಾನೆ ಬಾಲಂಗಾದ ತಿಲಕ್ ಎಲ್ಲರು ಸಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಟ ಹರಿತನ ಹೊಡಿತಾನೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಬೆಂಕಿ ಅದು ಬಾಲಂಗಾದ ತಿಲಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರು ಹಾ ಬಾಲಂಗಾದ ತಿಲಕ್ ಬೆಂಕಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರು ಸಿಕ್ಕರ್ ಸಿಗಪ್ಪ ನೋಡಿ ನೀ ನನ್ನ ಕೈ ಉಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ ಈ ಮಗ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಇವ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಹಾ ಹಾ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ನೋಡು ಅಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ ಅಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರ್ಜನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಮನ ಮಾಡುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟನು ನೋಡಿ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದಾದವನೇ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅವ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳವನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಬಂಗಾಳವನ್ನ ಯಾರವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಇವ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ರೀ ಶಬ್ದವು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಒಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಅವೆಲ್ಲವು ಹಾ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಚು ಚಳವಳಿಯ ವಿಫಲತೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹ್ಮ್ ವಿಫಲತೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಸ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಇದೊಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಈಗ ನಾನು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರೋಣ ಈಗ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದವು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಎಸ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರದು ಆ ತರ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನೀತಿಯನ್ನ ಮಂದ
ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದ್ರ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಏಳಿಗೆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇಥೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಇಥೋಪಿಯಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇಥೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತದೆ ಇಥೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಶ್ರೀದೇವರಿ ರಾಜಕೀಯ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಇದೊಂದು ಕರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಾಲಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಾಲಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇಥೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತದೆ ಇಥೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಥೋಪಿಯಾ ದೇಶ ಇಟ್ಲಿ ದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಷ್ಯಾ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಐದು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಗಡ್ಡಿಕಿನ ಚಂಡ ಮುರಿ ಮೋಕ್ ಹಂಗ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ ಹೋಗೋದು ಹೊಡೆದು ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬರದು ಹೊಡೆದು ಮತ್ ಹೊಡೆದು ವಾಪಸ್ ಬರದು ಜಪಾನ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಥೋಪಿಯಾ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಸಬಾರದು ನೋಡಿ ಆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಥೋಪಿಯಾ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸೋಲಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಹಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಎರಡು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಆ ಲಾಡ್ ಕರ್ಜನನ ನೀತಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷರ್ ಅಂತಾರೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಬರ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ತಪ್ತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆ ತಪ್ತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಪ್ತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರು ಬಾಲಂಗದ ತಿಲಕರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಾಲಂಗದರ ತಿಲಕರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲೋ ಬಾಲಂಗದರ ತಿಲಕರು ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಂಗದರ ತಿಲಕ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಟ್ರಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರ್ಚಿಗಳ ತೂರಾಟ
ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರೈ ಅವರು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಂಜಾಬಿ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಂಜಾಬಿ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ದಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರಿನ ಕತೆ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರಿನ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರಿನ ಕತೆ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರಿನ ಕತೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ ಯಾಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ ಯಾಫಿ ಅನ್ ಯಾಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ ಯಾಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕೃತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ದ್ಯಾರ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರಿನ ಕತೆ ಅನ್ ಯಾಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ ಯಾಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಲಾಲಾಜಿ ಪತ್ರಾಯ ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರ ಪಂಜಾಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಹೌದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯರ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರ್ತವೆ ಹೌದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರಿನ ಕತೆ ಅನ್ ಯಾಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಎಸ್ ಮೂರು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ನೂರಮ್ಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರೇ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಂಹ ಯಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಹ ಇವರೇ ಲಾಲಾಜಿ ಪತ್ರಾಯ ಅವರೇ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಹ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳೇ ದಿಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಂಹ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಓಕೆನಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರೇ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯೂವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ 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 ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಬಾಲಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾಲ
ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಾಟಿ ಏಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಕೇಳಿದನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಾಟಿ ಏಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ ಮೊಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಂಜಾಬಿ ಇವರು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳು ದಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರಿನ ಕತೆ ಅನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬೆಂಕಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ ಕಾಲಾವಧಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಸ್ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಇವರನ್ನ ಅವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮ ಅವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಅಶಾಂತಿಯ ಜನಕ ಅಶಾಂತಿಯ ಜನಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದ ಅಶಾಂತಿಯ ಜನಕ ಅಶಾಂತಿಯ ಜನಕ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರನ್ನು ಅಶಾಂತಿಯ ಜನಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕ್ ಎಸ್ ಇವರು ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಾಠಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಲ ಮರಾಠಿ ಕೇಸರಿ ಕಾಲ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮರಾಠಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇಸರಿ ಇದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಸ್ ಕಾಲ ಮರಾಠಿ ಕೇಸರಿ ಕಾಲ ಅನ್ನುವುದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಎಂಬುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಎಂಬುದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೂರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮೂರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರಿ ಸಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಮರಾಠಿ ಕೇಸರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಸಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇವರೇ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವಾಜಿ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಛತ್
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಮಾಂಡೇಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಮಾದ ಮಾಂಡೇಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರೆ ಆರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಜಾ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರ್ಮಾ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಾಂಡೇಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಡೇಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಗುಂದಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಗ್ರಂಥ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಎದೆ ಗುದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಪುಟಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಂತ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬರೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ಮಾದ ಮಾಂಡೇಲಿ ಜೈಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪುಣೆಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿ ನಿಂತು ಮದ್ರಾಸದ ಅಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿಬೆಶೆಂಟ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸದ ಅಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸದ ಅಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನಿಬೆಶೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕದಿದ್ದಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕ್ ಇಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಾರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಳ್ಳರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮನೆಯನ್ನು ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಂತಾರೆ ವಾವ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಮಾರಾಯವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನವಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮರಣ ಹಾಕಿದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಂತ ಒ
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ 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 ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುಂಡಿಕ್ ಮಾನವ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಹಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘಟ್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯ ಘಟ್ಟದ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವುಗಳು ಸತತ ಸತ್ಯ ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅದ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಈ ದೆಹಲಿ ಲಕ್ನೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರೋಡಕ್ಕವರು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ದೂಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಬರುವಂತ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಪೂರ್ಣ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲುಬು ಎಲ್ಲಾನು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಏಳು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಏಳು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ನಾನು ಆರೋಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರ ನೈಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ನೈಜ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 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 ಹ್ಮ್ ಸರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಅನ್ನದಾತ ನಮಗ ಎಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಆರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹ್ಮ್ ತಾವು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಅನ್ನದಾತನ ಮಕ್ಕಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಆಳಬೇಕು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ದೇಶ ಆಳಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಈ ದೇಶ ಆಳಬೇಕು ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ದೇಶ ಆಳಬೇಕು ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದವರು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವರು ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಕ್ಕ ಇದ್ದವರು ಈ ದೇಶ